Selamat karena kamu sudah mendapatkan pekerjaan di kantor baru ya. Setiap kantor tentu memiliki lingkungan, kebiasaan kerja, dan budaya yang berbeda. Pindah ke kantor baru artinya kamu perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, kebiasaan, dan rekan kerja yang baru. Wajar saja jika fase ini membuat kamu merasa gugup, resah, atau khawatir akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan di kantor baru. Apakah kamu merasa demikian? Jika iya, sebaiknya kamu tonton video ini dan mulai ketahui apa saja yang perlu kamu lakukan agar tidak terlalu gugup saat pindah ke kantor baru. Minlo juga akan menjelaskan tips paling ampuh yang dijamin bisa membantu kamu lebih mudah beradaptasi dan tidak gugup lagi. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai habis ya! Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan menjelaskan terkait 5 hal yang harus kamu lakukan saat baru pindah ke kantor baru. Proses adaptasi memang tidak selalu berjalan mulus. Kamu bukan hanya harus berurusan dengan pekerjaan di posisi yang baru, namun juga harus menyesuaikan diri dengan teman di kantor. Padahal, setiap orang sudah jelas memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sebuah lingkungan kerja. Jangan sampai kamu kesulitan untuk beradaptasi sehingga pekerjaanmu jadi terganggu dan ujung-ujungnya resign lagi. Yuk, tonton video Minlo agar kamu benar-benar siap pindah ke kantor baru ya. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Agar pindah ke kantor baru berjalan lancar, kamu perlu mengenali kantor barumu terlebih dahulu. Bagi kamu yang merasa sering ceroboh, pastikan untuk melakukan persiapan yang matang. Artinya, kamu perlu mengetahui lokasi kantor, alat transportasi paling efektif menuju ke sana, jam masuk kerja, hingga nama dari atasanmu. Informasi tentang kantor biasanya sudah dijelaskan dalam tahap interview oleh staf HRD. Setelah proses rekrutmen selesai, kamu biasanya akan diberitahukan beberapa informasi dasar terkait kantor barumu. Mulai dari jam kerja, lokasi kantor, departemen pekerjaan, nama atasan, dan sebagainya. Informasi tersebut tentu tidak boleh dilewatkan. Pastikan untuk mencatat dan mengingatnya sehingga hari pertamamu berangkat ke kantor baru berjalan dengan lancar. Buat kamu yang cukup awkward dengan orang baru, sebaiknya kamu jangan salah kostum ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap kantor memiliki budaya yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kebiasaan dan peraturan busananya. Pastikan kamu sudah menanyakan peraturan pakaian kerja pada staf HRD. Salah kostum bisa-bisa membuatmu malu dan merasa tidak nyaman ingin segera kabur pulang ke rumah. Meskipun kini sudah banyak perusahaan yang membebaskan karyawannya untuk menggunakan celana jeans atau sneakers, Minlo sarankan kamu tetap menggunakan pakaian yang sesuai dengan info dari HRD ya. Jika kamu memang tidak mendapatkan info pakaian yang tepat, kamu bisa menggunakan pakaian kasual yang tetap sopan dan rapi. Dengan begitu, hari pertama pindah ke kantor baru bisa lebih nyaman dan tentunya kamu semakin percaya diri saat bertemu rekan kerja baru. Pindah kantor baru terasa melelahkan, jadi pastikan fisikmu tetap sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat meningkatkan produktivitas lo. Di samping itu, kondisi fisik yang baik juga membantumu untuk mengelola mood, stres, dan tentunya lebih fokus dalam bekerja. Kebanyakan orang tidak sadar terkadang rasa kantuk, bosan, dan demotivasi yang dialami merupakan dampak dari kondisi fisik yang kurang sehat. Pastikan untuk mengatur jam tidur agar tubuhmu mendapatkan waktu tidur yang cukup. Bukan hanya untuk hari pertama pindah kantor baru ya, sebaiknya lakukanlah secara konsisten agar performa kinerjamu tidak menurun. Beradaptasi dengan orang baru tidaklah mudah, namun saat pindah ke kantor baru kamu perlu berusaha lebih keras untuk bersosialisasi agar dapat berbaur. Dengan bersosialisasi ke sesama rekan kerja, kamu bisa lebih mudah mengenali budaya kantor baru. Ini juga bisa menjadi jalan pintas untuk mengenal kebiasaan dan lingkungan kantor dengan lebih mudah. Berikan senyuman dan sapaan saat bertemu dengan rekan kerja. Ajaklah berkenalan dan berikan sedikit waktu luang untuk mengobrol. Kamu bisa membicarakan hal-hal seputar pekerjaan dan lingkungan kantor. Akan tetapi, kamu tidak perlu bersosialisasi dalam satu waktu sekaligus. Cukup lakukan perkenalan dengan menunjukkan kamu terbuka dan memberikan image yang positif. Dengan begitu, kamu bisa bersosialisasi secara bertahap. Pernah mendengar pepatah, malu bertanya sesat di jalan? 
Nah, jangan sampai kamu tersesat dan kebingungan sendiri ya. Sebagai karyawan baru sudah sewajarnya untuk kamu rajin bertanya tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Kamu bisa mendapatkan bantuan untuk mengerjakan hal-hal yang kurang kamu pahami dari rekan kantor barumu. Bukan hanya itu saja, interaksi ini juga bisa membantumu untuk beradaptasi dengan lebih baik secara alami. Tapi, pastikan kamu menanyakan hal-hal yang tepat ya. Tanyakan hal-hal selain pekerjaan di luar waktu kerja kantor saja. Dan pastikan kamu menggunakan bahasa yang tetap sopan dan santun. Jadi saat pindah ke kantor baru, pastikan kamu melakukan persiapan secara matang, mengetahui pakaian yang tepat, mempersiapkan kondisi fisik sehat, berkenalan dengan rekan kerja baru, dan rajin bertanya jika tidak paham. Itu dia lima hal yang harus kamu lakukan saat baru pindah ke kantor baru. Jadi, sekarang sudah siap untuk mulai kerja di kantor baru? Jika menurut kamu ada hal lain yang perlu dilakukan saat pindah ke kantor baru, tuliskan di kolom komentar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.